வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபைல் சவர் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஜென்ரலாக ஃபைல் சவர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க்கில் இருக்கிற ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு சர்வர் வேற யூசருக்கு தேவையான ஷேர்டு ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாமே க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு சர்வர் தான் வந்து ஃபைல் சர்வர்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ அவங்க வந்து யூசருக்கு தேவையான ஷேர்டு ஃபோல்டர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருப்போம் அண்ட் அந்த யூசருக்கு என்ன லெவல் ஆஃப் ஆக்சஸ் இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம கன்ஃபிகர் பண்ணியிருப்போம் த்ரூ ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் லிஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம கன்ஃபிகர் பண்ணியிருப்போம் ஸோ என்ன பர்மிஷன்ஸ் கன்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கோமோ அதை பேஸ் பண்ணி வந்து எண்ட் யூஸருக்கு வந்து அந்த ஷேர்டு ஃபோல்டரில் அந்த யூசருக்கு ரெஸ்பெக்டிவ் ஆக்சஸ் இருக்கும் ஸோ வேறு ஃபைல் சர்வர் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைலில் ஷேர்டு ஃபை ஃபோல்டர்ஸை க்ரியேட் பண்ணி அந்த ஷேர்டு ஃபோல்டரை வந்து நெட்ஒர்க்கில் இருக்கிற யூசர் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான சர்வீசஸை ப்ரொவைட் பண்ணுற சர்வர் தான் வந்து ஃபைல் சர்வர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபைல் சர்வர் பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக்காக விண்டோஸில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் பர்மிஷன்ஸ் இருக்குது அதில் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஷேர் பர்மிஷன் சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து செக்யூரிட்டி பர்மிஷன் சொல்லுவோம் ஆர் என்டிஎஃப்எஸ் பர்மிஷனும் சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஷேர் பர்மிஷன் செக்யூரிட்டி பர்மிஷன் இது ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து நம்ம ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல்ஸை வந்து டிஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ என்ன மாதிரியான ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோமோ அதை பேஸ் பண்ணி வந்து எண்ட் யூசருக்கு வந்து அந்த லெவல் ஆஃப் ஆக்சஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஷேர் பர்மிஷன் பற்றி பேசணுன்னாக்கா ஷேர் பர்மிஷன் வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபோல்டரை ஷேர் பண்ணும்போது அந்த ஷேர்ட் ஃபோ அந்த ஷேர்டு ஃபோல்டரை யூசர் வந்து நெட்ஒர்க் வழியாக ஆக்சஸ் பண்ணும்போது என்ன லெவல் ஆஃப் பர்மிஷன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணுறது தான் வந்து ஷேர் பர்மிஷன் ஸோ ஷேர் பர்மிஷனில் ஏதாவது ஒரு கன்ஃபிகரேஷன் கொடுத்துருக்கீங்க லைக் ஆக்சஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுக்குறீங்க இல்லை ஆக்சஸ் அலோவ் பண்ணுறீங்க ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெட்ஒர்க் வழியாக யூசர் ஆக்சஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் இந்த பர்மிஷன் வந்து அப்ளை ஆகும் அண்டு இந்த ஷேர்ட் ஃபோல்டரில் நீங்கள் ஒரு பர்மிஷனை கன்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அது அந்த ஷேர்ட் ஃபோல்டரில் அப்ளை பண்ணாது அதுக்குள்ளே இருக்கிற சப் ஃபோல்டர்ஸ் அண்ட் ஃபைல்ஸ்க்கு அப்ளை ஆகும் பட்டு நான் ஒரு ஃபோல்டரை ஷேர் பண்ணிட்டேன் அதுக்குள்ளே இருக்கிற சப் ஃபோல்டர் ஆர் ஃபைலுக்கு வந்து கஸ்டமைஸ்டு பர்மிஷன்ஸ் கொடுக்க முடியுமானாக்கா பண்ண முடியாது ஸோ அந்த ஃபோ ஷேர் பண்ணுற ஃபோல்டரில் என்ன பர்மிஷன் கொடுக்குறீங்களோ அந்த பர்மிஷன் தான் அதனோடய சப் ஃபோல்டர்ஸ் அண்ட் ஃபைல்ஸில் வந்து அப்ளை ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி இப்போது ஷேர்ட் ஃபோல்டரில் நீங்கள் ஒரு பர்மிஷன் ஒன்று கொடுக்குறீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் அந்த ஃபோல்டரை க்ரியேட் பண்ணிக்கிற ட்ரைவ் வந்து என்டிஎஃப்எஸ் பார்ட்டிஷனாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஃபேட் பார்ட்டிஷனாக இருக்கலாம் இல்லை ஃபேட் தேர்ட்டி டூ பார்ட்டிஷனாக இருக்கலாம் ஸோ மூணுத்தில் எதில் வேணாலுமே நீங்கள் ஒரு ஃபோல்டரை க்ரியேட் பண்ணி ஷேர் பண்ணலாம் அந்த ஃபோல்டரை ஷேர் பண்ணும்போது நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற பர்மிஷனை தான் வந்து ஷேர் பர்மிஷன் சொல்லுவோம் ஷேர் பர்மிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் மூணு டைப் ஆஃப் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் கொடுக்கலாம் ஒன்று வந்து ஃபுல் கண்ட்ரோல் கொடுக்கலாம் இன்னொன்று வந்து சேஞ்ச் பர்மிஷன் கொடுக்கலாம் இன்னொன்று வந்து ரீட் பர்மிஷன் கொடுக்கலாம் ஸோ ஃபுல் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஷேர்ட் ஃபோல்டருக்குள்ளே புதுசாக ஒரு ஃபோல்டர் ஆட் பண்ணுறது இல்லை ஒரு ஃபைல் ஆட் பண்ணுறது இல்லை எக்ஸிஸ்டிங் ஃபோல் ஃபைலை டெலீட் பண்ணுறது இல்லை எக்ஸிஸ்டிங் ஃபோல்டரை டெலீட் பண்ணுறது இல்லை எக்ஸிஸ்டிங் ஃபைலில் சேஞ்சஸ் பண்ணுறது இல்லை புதுசாக ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறது என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் பட் அந்த ரூட் ஃபோல்டரை வந்து நீங்கள் இதை டெலீட்டோ மாதிரி வேறு எதுவும் பண்ண முடியாது பட் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கிற டேட்டாவில் யூ வில் ஹாவ் த ஃபுல் கண்ட்ரோல் ஸோ இதுதான் வந்து ஹையஸ்ட் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோலாக இருக்கும் இது வேறஸ் சேஞ்ச் பர்மிஷன் கொடுத்துட்டிங்கனாக்கா பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே சேஞ்சஸ் லைக் ஆட் பண்ணுறது டெலீட் பண்ணுறது இது எல்லாமே பண்ணலாம் வேறஸ் ரீட் பர்மிஷன் கொடுத்துருந்திங்கனாக்கா ஒன்லி ரீட் ஒன்லி தான் பண்ண முடியும் ஸோ சேஞ்சஸ் எதையும் பண்ண முடியாது அண்ட் கம்மிங் டு என்டிஎஃப்எஸ் ஆர் செக்யூரிட்டி பர்மிஷன் ஸோ என்டிஎஃப்எஸ் பர்மிஷன் பேரே தெளிவாக இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்டிஎஃப்எஸ் ஃபைல் சிஸ்டமில் க்ரியேட் பண்ணிக்கிற ஒரு டேட்டாக்கு தான் வந்து இந்த பர்மிஷனை கொடுக்க முடியும் ஸோ என்டிஎஃப்எஸ் பர்மிஷன் வந்து ஒரு ஃபோல்டருக்கு கொடுக்கலாம் ஒரு ஃபைலுக்கு கொடுக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஃபோல்டரை ஷேர் பண்ணுறீங்கனாக்கா அந்த என்டையர் ஷேர்டு ஃபோல்டர் அதுக்குள்ளே இருக்கிற சப் ஃபோல்டர்ஸ் அண்ட் ஃபைல்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே காமனாக சேர்த்து இந்த பர்மிஷன் அப்ளை ஆகும் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஷேர்டு ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு சப் ஃபோல்டருக்கோ இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் ஃபைல்கோ வந்து நீங்கள் பர்மிஷன்ஸை கஸ்ட் கஸ்டமைஸ் பண்ணணுன்னாக்கா கஸ்டமை
அதுக்குள்ள இருக்கிற கண்டென்ட்ஸை வியூ பண்ண முடியும் ஏதாவது ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இருக்குன்னா அந்த ஸ்கிரிப்ட்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் வேற சார் ரீட் பர்மிஷன் இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஸோ இங்கேயும் வந்து ஃபைல்ஸை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லை அங்கே ஸ்கிரிப்ட் ஏதாவது இருக்குன்னா அந்த ஸ்கிரிப்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த ஃபைல் வந்து ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலாக இருந்ததுன்னா ஸ்கிரிப்ட்ஸை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது வேற சார் ரைட் பர்மிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் யூ இல் ஹேவ் த ஒரு ஃபைலை ஆட் பண்ணுறது இல்லை அந்த ஃபைலை சேஞ்சஸ் பண்ணுறது இது எல்லாமே பண்ண முடியும் அண்ட் கம்பேரிங் ஷேர் பர்மிஷன் அண்ட் செக்யூரிட்டி பர்மிஷன் தட் இஸ் என்டிஎஃப்எஸ் பர்மிஷன் இதில் எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா இப்போ சே எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு பர்மிஷன் கொடுக்குறேன் ஷேர் பர்மிஷன்லேயும் பர்மிஷன் கொடுக்குறேன் செக்யூரிட்டி பர்மிஷன்லேயும் பர்மிஷன் கொடுக்குறேன் ஸோ இது ரெண்டுத்தில் எதுக்கு ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரெண்டு பர்மிஷனில் எந்த பர்மிஷன் வந்து மோஸ்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டிவாக இருக்கோ தட் இஸ் மோஸ்ட் லீஸ்ட் பர்மிஷனாக இருக்கோ அதுதான் வந்து அப்ளை ஆகும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னாக்கா ஒரு ஃபோல்டரில் வந்து ஷேர் பர்மிஷனில் வந்து எவ்ரி ஒன்க்கு வந்து ரீட் வந்து அலோவ் பண்ணியிருக்கேன் அதே ஃபோல்டரில் என்டிஎஃப்எஸ் பர்மிஷனில் வந்து எவ்ரி ஒன்க்கு வந்து மாடிஃபை அலோவ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது ரெண்டுத்தில் எது அலோவ் எந்த பர்மிஷன் அப்ளை ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்டியூசருக்கு மோஸ்ட் லீஸ்ட் இதில் மாடிஃபை அண்ட் ரீட் இது ரெண்டுத்தில் எது மோஸ்ட் லீஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீட் ஒன்லி தான் வந்து லீஸ்ட் பர்மிஷனாக இருக்கும் அப்போ அந்த ரீட் பர்மிஷன் மட்டும்தான் அப்ளை ஆகும் அதே மாதிரி இப்போது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஷேர்ட் ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா என்டிஎஃப்எஸ் பார்ட்டிஷனாக இருந்தாலும் சரி ஃபேட் பார்ட்டிஷனாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஃபோல்டரை க்ரியேட் பண்ணி ஷேர் பண்ண முடியும் அப்போ ஷேர் பண்ணும்போது கன்ஃபிகர் பண்ணுற பர்மிஷனை வந்து செக்யூரிட்டி பர்மிஷன் சொல்கிறோம் சாரி ஷேர் பர்மிஷன் சொல்கிறோம் இதே என்டிஎஃப்எஸ் பர்மிஷன் பற்றி பேசும்போது தட் இஸ் செக்யூரிட்டி பர்மிஷன் பற்றி பேசும்போது இது வந்து என்டிஎஃப்எஸ் பார்ட்டிஷனில் க்ரியேட் பண்ணிக்கிற ஒரு ஃபைல் ஆர் ஃபோல்டருக்கு தான் வந்து என்டிஎஃப்எஸ் பர்மிஷனை கன்ஃபிகர் பண்ண முடியும் ஃபேட் பார்ட்டிஷனில் க்ரியேட் பண்ணிக்கிற டேட்டாவுக்கு வந்து செக்யூரிட்டி பர்மிஷன் நம்ம கன்ஃபிகர் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி ஷேர் பர்மிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு ஃபோல்டரை நெட்ஒர்க் வழியாக ஆக்சஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் அந்த பர்மிஷன் வந்து அப்ளை ஆகும் இப்போ ஒரு யூசர் வந்து இப்போ ஃபைல் ஷேர் ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிற அதே சிஸ்டமில் லாக்இன் பண்ணி அந்த ஷேர் ஃபோல்டர் ஆக்சஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்கா அவருக்கு வந்து அந்த ஷேர் பர்மிஷனில் கொடுத்த கண்ட்ரோல்ஸ் எதுவுமே அப்ளை ஆகாது ஏன்னா ஷேர் பர்மிஷன் அந்த டேட்டாவை நெட்ஒர்க் வழியாக ஆக்சஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் அந்த பர்மிஷன் அப்ளை ஆகும் வேறஸ் என்டிஎஃப்எஸ் பர்மிஷன் ஆர் செக்யூரிட்டி பர்மிஷன் பற்றி சொல்லணுன்னாக்கா இந்த பர்மிஷன் வந்து நீங்கள் நெட்ஒர்க் வழியாக அந்த டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணாலும் அதே பர்மிஷன் தான் அப்ளை ஆகும் லோக்கலாக லாக்இன் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணாலும் அதே பர்மிஷன் தான் அப்ளை ஆகும் ஸோ தட் இஸ் த மோஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ பர்மிஷன்ஸ் அந்த மாதிரி ஷேர் பர்மிஷன் ஆயிருக்கே சொன்ன மாதிரி ஷேர் பர்மிஷனில் வந்து இப்போ ஒரு ஃபோல்டரை வந்து கன்கரண்ட்டாக எத்தனை பேர் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து டிஃபைன் பண்ணலாம் வேறு செக்யூரிட்டி பர்மிஷனில் ஒரு ஃபோல்டரை வந்து எத்தனை பேர் கன்கரண்ட்டாக ஆக்சஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு ஃபைலை கன்கரண்ட்டாக எத்தனை பேர் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரியான கன்ஃபிகரேஷன்ஸை வந்து டிஃபைன் பண்ண முடியாது ஸோ ஷேர் பர்மிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அட்வான்ஸ் ஷேரிங் செட்டிங்ஸில் போயிட்டு நீங்கள் பர்மிஷன்ஸை டிஃபைன் பண்ணலாம் வேறு செக் என்டிஎஃப்எஸ் பர்மிஷன் நீங்கள் கன்ஃபிகர் பண்ணணுனாக்கா ஒரு ஃபைல் ஆர் ஃபோல்டரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போனீங்கன்னா செக்யூரிட்டின்னு ஒரு டேப் இருக்கும் அதில் போயிட்டு நீங்கள் கன்ஃபிகர் பண்ணலாம் அண்ட் தட்ஸ் ஆல் ஃபார் திஸ் வீடியோ ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு ஃபோல்டரை க்ரியேட் பண்ணி அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அதை ஷேர் பண்ணுறது எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அண்